Teve um homem uma vez que entrou em ação contra uma mulher. There was a man that once he uh, started to get in action for a woman. E ele uh, alegou que essa mulher havia roubado o seu cachorro. And he was saying that he, this woman has uh, stolen his dog. Só que a mulher disse ao contrário. But the woman said the other way around. Que foi ele que roubou o cachorro de, dela. So he had stolen that, the dog from her. Então o juiz uh, simplesmente soltou o animal no, no tribunal. So what the judge did, he only released the dog on the, uh, the tribunal. E com o rabo abanando, ele foi diretamente para o homem. And uh, with his uh, tail waging, he went directly to the man. Isso é sab sabedoria prática. And that's the practical wisdom. Mas existe que Deus tem para nós também uma sabedoria divina. But also God has for us some uh, divine uh, wisdom. Que lidera mais com as questões do coração. Which has more to do with the things of the heart. Vocês precisam de sabedoria hoje? Do you need any wisdom tonight? Todos nós, eu creio que precisamos do conselho do Senhor. All of us, we need the counsel of the Lord. Por isso a Bíblia fala que uh, o Espírito Santo é chamado nosso consolador, aquele que nos guia, aquele que nos ajuda. That's why the Bible calls the Holy Spirit as a counselor, the one that guides us and also helps us. Se Jesus estivesse aqui na Terra, ele ajudaria provavelmente muitas pessoas. If Jesus was here on Earth, he would be helping a lot of people. Mas ele subiu e, e disse para nós que eu, eu vou enviar a promessa do Pai para vocês. Portanto, nós podemos confiar no Senhor todos os dias para é, a ajuda dele em, em tomar decisões e, e andar sabiamente. Because of this, we can trust the Holy Spirit to walk uh, in wisdom and also uh, go throughout the days. Tem quatro versículos aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, que eu gostaria de ler. There are four verses here in Proverbs 3 that I wanted to uh, read. Refletir um pouco sobre essas é, palavras do Senhor. So for us to think about this word of the Lord. Começa a falar no versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E no verso 5 diz, uh, Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Versículo 6, Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireterá as tuas veredas. In all your way, ways acknowledge uh, Him and He will make your path straight. Versículo 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Do not be wise in your own eyes, fear the Lord and shun evil. E o último versículo 8, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. And the last verse 8, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Vamos orar. Let us pray. Senhor Deus, nós te agradecemos pela palavra, as palavras sábias do Senhor. Heavenly God, we uh, thank you for your uh, wide word you have to us. Pai, nós confessamos que precisamos da tua ajuda na vida. We confess that we need your help in our lives. Não somos capazes de viver sozinhos. We're not capable of living alone. E às vezes tu mostras para nós certas coisas que podemos evitar se a gente os escutasse o teu conselho. Many times the church was things we could avoid if we had earlier counsel. E Deus, eu peço que tu possas nos dar um coração sensível para que nós possamos prestar atenção aos teus conselhos. So you can give us a sensitive heart so we can pay attention to your uh, advices. Muito obrigado, Pai. Thank you, Lord. Amen. Amen. Então, a primeira coisa que fala aqui que nós devemos, você e eu devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. So the first thing you can see here is that we need to trust the Lord of our heart. Significa que você entrega-se ao Senhor sem receio. It means you're going to deliver yourself to the Lord without any uh, fear. Significa que você uh, confia no Senhor tanto que você até anda no escuro sem luz nenhuma porque Deus está te guiando. So it means that you can even walk on dark. Uh, without any light, that you, you can trust that the Lord is uh, guiding you. Já fiz assim, às vezes, no, no sul do Brasil. 
I've done like this uh, back in the south of Brazil. Andando no escuro. I was walking in the dark. Medo demais com so, uh, de, de cobras no escuro. I was really scared about snakes on the dark. Andando assim dessa forma, fazendo muito barulho para não ser picado. I was walking like that, like making a lot of noise, so he not get a bite. E eu me lembro que às vezes eu, eu fiquei andando uma vez e eu falei Deus, eu confio no Senhor, confio no Senhor, mas ao mesmo tempo eu estava ajudando o Senhor. <risos> Mas na realidade, Deus, quando Ele cuida de nós, nós podemos andar confiantemente. Podemos usar a sabedoria humana, mas no final das contas, nós estamos confiando no Senhor. E a Bíblia fala que nós devemos confiar no Senhor em nosso coração. But uh, the Bible says we need to trust the Lord our heart. O coração nosso é fala sobre essa parte central da nossa vida. And the heart tells about the center of our lives. A, a parte central da nossa vida é espiritual e também pessoal. That's the center of our spiritual and our personal. Life. Se você pudesse uh, abrir e examinar o coração, eu acho que você encontraria exatamente como a pessoa é na vida. And if you could open the heart and examine it, you could find that how the person was really uh, when he was living. Que que Deus encontraria examinando o seu coração? So what would God uh, see when he was examining your, your heart? Ele, ele acharia, encontraria uh, honestidade? Would he find that honesty? Ou será que encaixaria ou, ou descobriria engano? Or maybe tem, tem várias coisas que acabam fazendo parte da nossa vida, do nosso coração. So there are a bunch of things that come inside our hearts. Às vezes você pode falar coisas boas, coisas religiosas sobre, ah, eu confio no Senhor. Maybe you can say good things, like religious things, so I trust the Lord. Mas às vezes o coração fica longe. But maybe your heart is far away. E que bom que Deus, o nosso Deus, sabe cuidar bem do nosso coração se a gente entregar uh, esse coração a Ele. But it's good that the Lord will help you take care of our hearts if you are willing to deliver to Him. E fala que nós devemos confiar no Senhor com todo o nosso coração. He said that we need to trust the Lord with our hearts. Eu me lembro quando a nossa a nossa filha que mora em Nebraska uh, e ela teve o prime, a primeira filha dela. Remember uh, his daughter when she uh, had her first uh, daughter. So? Nós chegamos no Nebraska mais ou menos duas semanas depois que a nossa uh, essa pequena nasceu. And they arrived in Nebraska about two weeks after the delivery. O nome dela é Lydia. And her name is Lydia. E eu me lembro que eu fiquei segurando essa pequena vida. And I remember us holding this small life. E quando você Segura, né, né, Brian? E os outros que, que recentemente têm cuidado de nenês. Mas é uma vida tão frágil e tão necessitada. Precisa de tudo. So they need everything. E depende completamente dos pais para uh, tudo na vida. They depend completely. Para alimentá-la, uh, ajudá-la, ajudar quando está passando pela dor, to help when going through a pro, a para amá-la, seja qual for que um nenê assim precisa de mais os pais. Thing the baby did the e isso me ajuda a entender a, do jeito como Deus quer que eu relacione com Ele. E isso me ajuda a entender o jeito como Deus quer que eu relacione com Ele. E se você está lutando com sua independência, talvez faria bem para dizer para o Senhor Deus, eu preciso do Senhor como uma criancinha. So if, if you're still trying to fight for independence, you need to tell the Lord that you need Him as a little baby. Uh -huh. é, eu me lembro outra certa situação uma vez quando eu estava com uns 10 anos de idade e a gente morava em Canadá. So I remember another story when I was uh, 10 years old and uh, eu gostava de brincar num lugar a, atrás da nossa casa, num, num barranco. Uh, like on a place the house, was like 
E teve um pequeno riacho que passava pelo meio. E uma vez eu me lembro que eu, eu fui lá porque eu gostava de brincar lá. E teve uns, uns meninos que começaram a me maltratar. And there was uh, some kids there that started to uh, mistreat him. Probably So they were about like uh, maybe 12, 13 years old. Se não me engano, eles me amarraram. If I remember well, they tied me up. Eles, uh, teve um que jogou um dardo e passou pela bota minha e atingiu a pele. Uh, one of them uh, threw a dart into my uh, eu, books. Eu estava com medo demais. Uh, he was really scared. Talvez eles estavam brincando, mas para mim foi horrível. Maybe they're just kidding, but for me it was horrible. E até que enfim eles, acho que me deixaram sair, eu fui correndo para casa. But, uh, so they let me, uh, they let him go, and then he went straight home. E estourando pela porta, eu comecei a gritar pela mãe e pai. He was like uh, getting the door, and he was trying to scream for the, the his father. Estava com lágrimas. He was a criminal. E meus pais chamaram a polícia e depois e nada foi resolvido. And his parents even called the police, but nothing was solved. Mas eu fui correndo para os meus pais por causa de uma coisa. But I went to the arms of my parents for one thing. Eu confiava neles. Because I trust them. Eu sabia que eles representaram segurança. I knew that they represented security. Eles podiam resolver o meu caso. They could solve my case. E a mesma coisa que nós devemos fazer com o nosso Deus. And that's the same thing we should do for God. Papai, me ajuda. Abba, Father, please help me. Por favor, eu estou com grandes, uh, grande dificuldade aqui. Eu não sei o que fazer. I'm struggling a lot here. I don't know what to do. E se exige, exige humildade para fazer isso. So that demands humble from you to do that. E depois fala ao contrário que fala que nós não devemos nos apoiar no seu próprio entendimento. And then he said that we should not like rely on our understanding. Onde você se apoia? So where are you relying? On? Apoiar é como você descansar, por exemplo, com as suas costas numa árvore. So to lean is like a fruit you have to put your uh, Back on a tree. As pessoas que não são muito bom na pregação, eles começam a ficar, ficar encostando aqui, talvez para dar uma segurança, não sei. So the first that I showed you on preaching, they start to hold the pole and uh, to like get some security. E é onde você coloca o peso da sua vida. It's whenever you put the weight of your life. Infelizmente, às vezes isso é Acaba sendo exatamente como está escrito, é o nosso próprio entendimento e a gente dá valor a esse, a essa parte da, da gente. So, unfortunately, sometimes we try to rely on our own understanding and that's the bad part of our life. Ou seja, a gente acaba confiando em nosso bom senso. So, it means that we try to just like a trust our own judgment. Nosso, nosso, nosso conhecimento. Our knowledge. Nossa experiência. Our own experience. Nosso juízo. Our e a gente pensa que eu preciso de Deus para as emergências, mas agora eu posso resolver esse problema sozinho. We think that we need God for only the emergencies, but this problem specific I can do by myself. Não, nós precisamos de do Senhor sempre. No, we need the Lord Você always. é feito para andar com seu Deus. You are done to walk with your God. 100% das vezes. 100% do tempo. Às vezes Deus vai fazer uma coisa milagrosa e às vezes ele Vai esperar que a gente anda. Sometimes gonna do a miracle, other times he want us to just walk. Mas devemos andar sempre com o Senhor e não sozinhos. But we should walk always with God, not never alone. Em 2005 houve um acidente na cidade de Nova Orleans. So in 2005 there was an accident in the city of New Orleans. Na realidade eu acho que foi um furacão e basicamente deixou a cidade toda debaixo da água. I think there was a hurricane and uh, most part of the city was underwater. E a guarda costa ele 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 costeiro ele foi uh, levado para chamado para dar uns, uns passos e procurar por sobreviventes. And the Coast Guard was called to uh, go around and see if they could find any survivors. Eles conseguiram salvar algumas pessoas. And they were able to save some people. Mas depois parou tudo. Eles não conseguiram achar mais pessoas dispostas a sair. 
and then they could not find more people willing to leave the place they were. E pessoas recusaram a sair porque eles queriam ficar com não sei porquê, queriam ficar em casa. They were refusing help and they wanted to just stay home. E várias pessoas morreram por causa disso. And many people they died because of that. E às vezes acontece conosco também. And this also may happen to us sometimes. A gente acaba apoiando no nosso próprio entendimento nosso ao invés de chamar e clamar ao Senhor. So we lean on our own understanding uh, instead of calling the Lord. E depois começa a falar que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. So then we start to say that we need to uh, see the Lord in our pathways. Seu caminho é seu curso de vida. So your way is the course of your life. É onde você anda. It's where you walk. São seus hábitos. They're your habits. Coisas que você faz normalmente. The things you do normally. E às vezes nós temos todos os certos rotinas. And sometimes we like to follow some routines. Mas às vezes os nossos nossos cursos, o curso da nossa vida não é agradável ao Senhor. But sometimes the way the paths of our lives are not pleased God. Espero que sejam agradáveis ao Senhor, o seu caminho. I believe, I, I hope that your ways of the Lord may be uh, pleasing to Him. Mas quando fala que nós devemos reconhecer o nosso nosso uh, curso. But uh, when you it says we should acknowledge our ways. Significa que você mostra o seu caminho diante do Senhor. Means that you're gonna show your way to the Lord. Você fala Deus, eu estou nesse caminho. Eu não sei exatamente como devo andar. And then you say to the Lord, Lord, I'm on this way, but I don't know exactly how to walk. E eu poderia vir à, à direita ou à esquerda, podia voltar para trás e não sei. I could either turn uh, left or right or even go back, but I don't know. E Senhor, eu sei que o Senhor está interessado em ajudar. And I know that you're interested in helping me. Eu estou fazendo exatamente como está escrito aqui. Eu estou reconhecendo o Senhor nesse caminho meu. And I'm trying to do exactly what is written here. Eu peço to que my... tu possas endireitar o meu caminho. So I ask you that you might be uh, straightening up our my, my É como uma criança pequena quando não consegue fazer alguma coisa. It's like a small kid when they cannot do something. Ele acha, ele começa a mexer com alguma coisa, de repente amarrar os seus sapatos. Try to do something, maybe time. Acha que é grande coisa. He maybe começa a mexer e não consegue. He tries to mess up and then he can do it. E fica tentando, tentando. And he can keep trying. Às vezes a mãe fala para você que ajuda. And maybe the mother said, do you need any help? Ele fala não, não. Ele sai do banco. Ele tenta, tenta, tenta. But he tries, tries, tries. E depois fala, por favor, me ajuda. And then he says again, please help. E eu penso, é assim que uh, acontece conosco, não é? And I think that's the same way that happens to us. Nós, nós falamos, Deus, eu, eu te chamo se eu tiver um grande problema, mas eu acho que eu dou um jeito aqui, eu consigo resolver esse problema. It says, Lord, I may call you if you find a, a big problem, otherwise I'm going to try to do it myself. Eu acho que o que Deus quer para nós é que a gente reconheça uh, ao Senhor. Uh, so, I think what the, uh, the Lord wants from us for us to acknowledge Him que a gente fala Deus, Senhor, nós, eu estou diante dessa dessa circunstância, eu preciso de ajuda. For us to say, Lord, I'm uh, facing this circumstance, I need your help. Eu não quero ficar batendo a minha a minha cabeça contra a parede com todos os meus esforços. I don't want to be knocking my head against the wall with all my efforts. Então eu estou entregando o meu caminho antes para o Senhor. I will deliver my way then uh, before to you. E que tu possas endireitar as minhas veredas. So you may straight my uh, path. Amém. Todos nós queremos querer uh, caminhos estreitos, caminhos retos. All of us want straight ways, like a good ways. É, quando fala em endireitar as suas veredas, significa que ele vai fazer o nosso caminho reto. So when he say he's gonna uh, uh, make your path straight means they're going to make our path straight. Ele vai limpar o caminho para você. It's going to clean up your way. Vai tornar o seu caminho mais suave. It's going to make your way smoother. Permitir que você possa andar no caminho, caminho reto. Uh, I, um, allow it to go in a straight way. É como alguém já dirigiu, passou pelo North Dakota aqui? Have you ever driven through North Dakota here? North Dakota é meio abandonado, não é? So uh, that place kind of abandoned. Tem poucas árvores. Uh, just a few trees. Mas tem um, uma, uma, um 
uma via chamada 46, uma rodovia. But there's a highway there called 46. Passa 198 quilômetros, basicamente sem parada, sem nada, só reto. So it has a 123 miles in the just a straight line. Só pradaria, pradaria, pradaria. So you can just see the fields and that's it. E às vezes a gente reclama quando nós estamos dirigindo. Ah, não sei de ver alguma coisa mais interessante. And sometimes you complain while you're driving when you see like something more interesting. Mas espiritualmente é uma coisa boa ter um caminho reto. But spiritually it's good to have a straight line. Você pode ver onde você está caminhando. You can see wherever you're walking. Nós não queremos curvas e coisas escuras. We don't want any curves or some dark nós queremos um caminho onde nós podemos andar bem com o Senhor. We want a way where we can walk well with the Lord. Um exemplo, Moisés, por exemplo, e o povo de Israel, quando eles saíram do Egito. For example, Moses and the people of Israel when they left Egypt. Quando eles chegaram perto do Mar Vermelho. So when they come, when they came close to the Red Sea. Eles tiveram um grande problema porque o faraó estava atrás deles. So they had a big problem because the pharaoh was behind them. O rei de, do Egito, the king of Egypt. E na frente eles descobriram o grande Mar Vermelho. And in front of them they saw a, a, the big Red Sea. Possivelmente até uma milha de distância cheia de água. It was a kind of one mile to cross it full of water. E logicamente o povo no, no meio começou a reclamar. And the people they start to complain. E Moisés estava com aproximadamente du, duas milhões de pessoas. And uh, there was approximately uh, two million people. E vem o faraó com 600 carros escolhidos. And they came with uh, the pharaoh with uh, 600 chariots. Com outros carros também, oficiais sobre todos eles. And some other vehicles too, and other officials also. E nessa altura o povo começou a reclamar. And at this moment the people started to complain. Que vamos fazer? So Moses, what are we gonna do? E ele falou assim, o seguinte. He said the following. Não tem mais. So do not fear. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Stand firm and see the salvation of the Lord. Que hoje vos fará. Which he will. Porque os egípcios que hoje tendes nunca mais o tornareis a ver. For the Egyptians whom you see today, you never see them again. O Senhor pelejará por vós. The Lord will fight for you. E vós vos calareis. And you only uh, have to be silent. E depois o Senhor disse, levanta o seu bordão. And then the Lord said to him, Stretch your, Stretch out your hands over the sea. E que que Deus fez? And what God did? Ele deu uma para o povo. He gave a straight way for the people. Deus fez um milagre, o povo passou he em made terra a miracle. seca. He made a miracle, the people went on uh, dry feet uh, to the other side. Entendeu? E quando nós justamente precisamos um caminho do Senhor. So whenever you need, the Lord is going to give you. Nós uh, temos que desenvolver essa confiança no Senhor hoje, quando não tem guerra, quando não tem um problema. Por isso nós precisamos de uh, desenvolver essa vida com o Senhor. We need to develop this faith on the Lord when we don't have any any wars. That's why we need to have this conscience of the Lord. Às vezes nós esperamos até a hora H quando tudo está caindo em pedaços e depois resolvemos. Agora é hora de orar. Sometimes we wait for the very last minute and then we decide that's the time to pray. Meu conselho para vocês seria desenvolver a sua vida com o Senhor enquanto não tiver problemas. So my advice for you is for you to develop your life with the Lord while while you don't have any problems. Descubra uh, ouvir a voz do Senhor enquanto tudo está calmo. Try to listen to the voice of the Lord when everything is calm. Porque quando você faz assim, você não vai entrar em pânico quando tem uma emergência. Because if you do like this, you won't get panicked when you see some problems coming. Eu, eu confesso que às vezes é difícil. Você pensa né, um monte de problemas e oh, Deus, o que, que eu faço? I confess when you see that a lot of problems coming, you say, Lord, what should I do? Mas você, eu creio que nós vamos ter uma tendência de agir como Moisés. But we have a tendency to uh, act like Moses. Mesmo com a crítica. Even if criticism. Mesmo com guerra vendo por trás. Even if wars coming up. Mesmo com o obstáculo de água na frente. Even if obstacles of water in front of you. Podemos falar, não tem mais. We can say, do not fear. Vamos nos aquietar. Let us be silent. Deus está sob controle. God is in control. Meu Deus está aqui. My Lord is Meu here. Meu Deus pode abrir o mar. My God can open the sea. Amém.
Amen. É isso que nós queremos, veredas diretas. That's what we need want, like a straight ways. E depois fala, não seja sábio aos seus próprios olhos. And then he says, be not wise in your own eyes. Isso é bom senso, mais uma vez. And this is common sense. Like Sua própria prudência. Your own prudence. É fazendo as coisas do teu jeito. É sua esperteza. Do the things in your own way, your own e a Bíblia condena isso. And the Bible condemns Para, us. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? And the Bible says, Do you see a man who is wise in your own? His maior, own eyes. Maior esperança há no insensato do que dele. Nele. There is more hope for the fool than for him. Fala também a palavra não seja sejais sábios aos seus próprios olhos. And also the word says, never, never be wise in your own eyes. Agora veja bem, a nossa cultura ensina completamente uma coisa diferente. But our culture teaches something completely different. Fala que independência é uma coisa boa. It says that independence is a good thing. Nós criamos os nossos filhos para serem independentes. We raise our kids to be independent. Para sa saber andar sozinhos. To know how to walk by themselves. Na realidade, eu acho que nós devemos ensinar as nossas crianças a depender do Senhor. So in reality, I think we should teach our kids to depend on the Lord. Eu não gostaria que ninguém dos meus filhos, eu acho que nunca ensinamos nós é, de andar sozinhos. So I didn't want uh, any of my kids to uh, know how to just walk alone. Nós queríamos que eles fossem uh, tivessem maturidade. We wanted them to have maturity. E fossem preparados para se cuidar do mundo quando also, eles forem, forem adultos e também de se cuidar quando eles adultos mas nunca foi sozinho sem Deus But never alone, never without sempre foi com o Senhor always with God. e andando com Ele And with him. e nós não queremos fazer nada mais do que isso And we don't want to do anything beyond that. e a Bíblia fala que nós devemos também temer ao Senhor And uh, the Bible also says me to fear the Lord. E evite o mal. And uh, turn away from evil. Você teme ao Senhor? So do you fear the Lord? Teme ao Senhor significa reverência. To fear the Lord means reverence. Significa que você honra ao Senhor. To honor. Que você respeita ao Senhor. To respect. Vocês lembram de uh, José quando ele estava no Velho Testamento? Ele foi tentado para uma mulher ficou... Uh, fazendo olhos para ele, tentando, tentando ele. So do you remember Joseph on the Old Testament when the woman was trying to uh, uh, take his attention and uh, talk to him? A Bíblia fala exatamente como era. And the Bible gives a full description of the e Bible. Ela falou com ele, deita comigo. And she said directly to him, lay down with me. Foi casada, mulher. And the woman was married. E José disse, não, não, evitou a presença dela. And Joseph said no, no, and she, he tried to run away. E até que enfim ela agarrou na roupa dele e disse, deita comigo. But uh, he, uh, she uh, took on her clothes and said, like, lay down with me. E ele respondeu para ela. But he responded to her. Como posso fazer tal coisa e pecar contra Deus? How can I do such a thing and sin against the Lord? Isso é o temor do Senhor. So that's the fear of the Lord. Uma reverência que é tão forte que você jamais entraria no pecado. So I can reveal the Lord so much that we never enter sin. É isso que Deus quer para nós. That's what the Lord wants from us. Jó foi um homem temente a Deus que não se desviava do mal. E quem se desviava do mal? So Jó was a man that feared the Lord and uh, he was uh, 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 turned away from evil. É, na, depois da Segunda Guerra Mundial houve certas praias, eu acho que foi na Inglaterra. So after the Second World War, I think it was in England on the coastal side. Eles tiveram as dunas de areia muito bonitas. They had those uh, sand dunes that were like really beautiful. Já brinquei nas dunas no Brasil, muito muito agradável. I used to play in the dunes in Brazil, it was really pleasant. Uh, uh, Florianópolis, por yeah. exemplo. Dunas maravilhosas. So amazing dunes. E às vezes é uma coisa muito. É, é uma, cria uma cena bonita. So, and then you can see like a very beautiful sea. Você tem o mar um pouco distante. So, e você tem as dunas. So you see the ocean far away, and then you see the dunes over é, there. 
uma areia bem fina. Só que o problema nessa, nessa área onde teve as dunas, havia tido bombas que não foram explodidas durante a Segunda Guerra Mundial. E teve placas avisando sobre esse perigo. There were signs saying about this danger. Yes, infelizmente às vezes teve casos de crianças que chegaram achando que fosse uma brin um brinquedo. And the, unfortunately, there were some kids they found those mines and they thought it was like a kind of a toy. E a coisa a bomba explodiu. Ah, uh, but the mine exploded. Matando a criança. Killing the kids. E eles eles falaram que mesmo com essas placas avisando sobre perigo. They said, even the signs saying about the danger. Sempre, mesmo assim, teve pessoas que se machucaram. Even after that, people got hurt. E nós devemos ter a atitude de temer ao Senhor como você teria um perigo, uma cautela em relação às bombas. So we need to fear the Lord the same way we would have some conscious uh, regarding the, the mines. Pensa sobre a sua vida. Think about our life. Se, se você soubesse que teve uma boa porcentagem, digamos 20, 50% de porcentagem que houvesse uma bomba numa praia aqui perto. So, uh, think about the situation that you have like 50, 50 uh, chance of having a mine uh, close to here. Você jogaria futebol de areia? Would you play uh, sand soccer there? Numa praia assim? In a place like that? 50% que vai atingir uma bomba e vai explodir e tirar a sua perna so, ou 50% que você vai passar sem problema. So 50% chance that you're gonna hit the mine and lose your leg or 50% that you're gonna uh, play and then leave without any problems. Essa seria a mesma coisa se eu te desse um copo de líquido e falasse você tem 50% de que é veneno, 50% que é só água. Você vai, você beberia? And if they give you a, a glass of uh, like a liquid and they say that's 50% of chance of being water, 50% of being a poison. Você faria? Você beberia? Eu, eu não, jamais, por não. Fica, você bebe. I wouldn't drink that, say like you take it. Então, às vezes, nós temos que ter o mesmo, a mesma atitude para com o pecado. And we need to have the same mindset of sin. Se você chegar perto de alguma coisa duvidosa, If you come close to something that's dubious, você pensa, será que Deus agradaria disso aí? You think that kind of, you know, I don't know if the Lord will uh, like that. Pode. So if you should run away. Corre longe. Run far, far away. Se tiver uma pergunta, não faça. If you still have a question, don't do it. Isso é o, se... o temor do Senhor. That's the fear of the Lord. Emite o mal. It's to uh, turn away from evil. E depois fala, fala, você fazendo isso, dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. And it said if you do this, It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Uma promessa tremenda aqui. That's a very good promise. Não é? Está falando que se você uh, não seja sábio, mas você teme o mal, evite o mal, isso daria saúde para os seus ossos. And says if you're uh, wise and you turn away from evil, there's going to be some like a healing for your flesh. Pode ser que você é jovem, você não tem nenhum problema com seus a sua saúde. Maybe you're young, you don't have any problem with your health. Eu fico um pouco uh, na, na minha uh, vida hoje, eu fico um pouco mais preocupado com a minha saúde do que eu preocupava com 20 anos de idade. So in my life today, uh, I get more uh, scared, I'm worried about my uh, health Not than worried, I was. Worried, concerned. Concerned about my health than I was like when I was 10 years old. É, é porque com 20 anos de idade você tem a vida toda, você não pensa sobre saúde. Você come o que você quiser, você bebe, você, você bebe o que você quiser, você faz o que você quiser. Você pode comer hambúrguer só, nada de coisas saudáveis. You can only eat burger, not, no healthy thing. Mas uh, quando você começa a se uh, ficar um pouco mais velho, você começa a se preocupar um pouco com uh, as coisas que você faz na vida. So, but when you get older, you start to be more conscious of the things you do in your life. E isso, essa promessa para mim é agradável. 
And that's a very pleasing promise. Deus está prometendo saúde para nós. God is uh, promising health for us. Davi disse uma vez: Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. David once said: There's no health in my bones because of my sin. Se você praticar o pecado, você tem razão para se preocupar. If you exercise the sin, you have some reasons for uh, getting concerned. Também Jesus disse para um homem que foi uh, curado de uh, da cegueira. So also Jesus said to the man that was healed. Aliás, foi aquele homem que foi o paralítico ao, ao lado do tanque da Betisaida. And then was the man that was uh, invalid for 38 years of years. É. E Jesus achou aquele homem depois que foi curado e disse assim para ele. And Jesus found that man after he was uh, uh, healed and said falou, to to him. Olha, já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. See, you're well. See no more than nothing worse happen to you. Nós precisamos confiar no Senhor para a saúde. Need to church the Lord uh, for our health. Só terminando aqui, falando sobre Naamã. So finishing up talking about him. Ele foi da Síria. He was the king of Syria. Not that king. Uh, army general. Army. General. A general. E of, uh, ele, army Syria. ele foi teve bastante muito respeitado, honrado. And he was a very respected man, an honored man. E só que ele teve um problema, que ele ficou leproso. So he had a problem, so he had the dry skin disease. Lepra foi uma coisa horrível. And so the lepra was something terrible at the time. A sua pele fica caindo pedaço, pedaço, depois de pedaço. So pieces of your skin start to fall apart. E às vezes você vê a pessoa que está leproso há muito, muitos anos e fica sem nariz, sem, sem orelha. So you see people with leper for a long time, so they don't have their nose, maybe they lose their ears too. E às vezes vocês ficaram em Israel longe de todo mundo, porque ele foi ninguém queria essa doença. And because that was kind of contagion, everyone was trying to avoid the person. Pessoas podiam perceber que o leproso estava chegando por causa do cheiro. And people could notice that the, uh, the, the person there had dry skin disease. Foi uma carne, carne, carne podre, né, que da pessoa. Because they smell of kind of a rotten flesh. E foi isso foi a, o problema de Naamã. And that was a problem, Naaman. E teve uma menina que era israelita. It was a girl. She was an Israelite. E ela falou, por que você, o Naamã, não 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 vai pedindo ajuda para o profeta Eliseu and em Israel? Uh, and uh, she told uh, a girl from Israel said to Naaman, why don't you get a help from Elisha, the prophet of Israel? E ela pensou que ele pensou, ah, talvez daria, ele conseguiu cartas e permissão pelo rei, ele foi. Então entregou para o rei de Israel, and then he delivered a letter to the king of Israel. recebeu permissão para fazer visita para o, o Eliseu, o profeta Eliseu. Got the permission to visit the prophet Elisha. E quando ele chegou no profeta, para o profeta, o profeta Eliseu disse: Vai e lava-te no rio Jordão. And then he came to the prophet. The prophet said, "So go there and wash yourself on the Jordan River." E o profeta falou: Será sua pele será restaurada e você ficará ficará purificado. He continued saying that your flesh is going to be healed and you're going to be purified. E Naamã disse. Eu jamais vou tomar banho nesse rio podre de, do rio Jordão. E a Naaman said, I'm never going to take a, a, a bath on this like a rotten uh, river. Nós temos rios melhores na Síria, eu poderia tomar banho lá. We have much better rivers in Syria, I could take a bath there. E o servo dele, enquanto eles estavam saindo, disse, oh, Senhor, será que não valeria a pena de tentar? O profeta te, te deu um conselho? E o servo disse para ele: Oh, maybe you should try. O profeta te deu um advice, maybe you should try. Até que enfim o, o, o general resolveu que tudo bem, eu vou tomar um banho sete vezes. E então o general pensou sobre isso e disse: Ah, ok, eu vou tentar tomar esse banho. Entrou no rio. Então ele entrou no rio. Entrou 
caiu assim, de, se submergiu uma vez. And then he emerged like a one duas, time, twice, três, quatro, sete vezes. Three, four, five, six, e na seven. sétima vez ele saiu da água. And on the seventh time he left the water. E a pele dele era como uma criança. And his flesh, well, his skin was like a baby's skin. E o ponto é que a cura dele veio através da obediência a Deus. And the point is, his cure come through the obedience to God. Entendeu? Quando você obedece a Deus, and when you are obey God, Deus cura, Deus, Deus cuida da sua saúde. He's gonna heal you. He's gonna take care of your health. Esses são bons conselhos. And these are good advices. Conselhos que Deus tem para nós. Uh, advice that God has for us. É, nós queremos ser pessoas sábias, não é? You want to be a wise people. Você tem basicamente dois caminhos. Ou você vai seguir o conselho de Deus. Em some you have two ways. You you do gonna follow the the God's advices. Ou vai seguir o seu próprio conselho. Or you gonna follow your own paths. Eu já tentei muitas vezes seguir o meu próprio conselho. I try many times to follow my own advices. E só o conselho meu. And that's my own advice of that. Não vale a pena. It é melhor fazer as coisas do jeito do Senhor. It's better to do things on the way of the Vai ter a bênção. You're gonna have the blessing. Vai dar certo. It's gonna work. Vai ter paz no coração. You're gonna have peace in your heart. E Deus ficaria, uh, vai ser contente com a sua vida. And God's gonna be happy with your life. Amém. Amen. Amen. Bom, vamos uh, pedir que Deus possa fazer que essas palavras possam fazer parte da nossa vida. So let us ask the Lord to make these words a part of our lives. Talvez Deus falou com você sobre alguma coisa pequena. Uh, maybe the Lord touched you in a very like a tiny piece of the message. Na maioria das vezes você escuta uma, um sermão e você não lembra de nada três dias depois. Sometimes you listen to a sermon but you don't remember anything three days later. Mas talvez eu poderia só ajudar dizendo ou siga o seu próprio conselho ou o conselho de Deus. E se você quiser começar a ler sobre os conselhos de Deus, começa a ler o livro de Provérbios. Vamos orar. Deus, nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor. God wants to deliver our lives to you. Deus, tu de, basicamente deste para nós uh, duas opções. So basically, you gave us two, two, us two choices. Ou nós podemos confiar no Senhor com todo o nosso coração. Either we can uh, trust you with our hearts. Ou podemos seguir o nosso próprio entendimento. Or we can follow our own understanding. E nós queremos dizer, Senhor, nós queremos o teu caminho. And we to say to you that we want our way. E nós pedimos, Pai, que tu possas nos ajudar a caminhar sabiamente. And we ask that you may help us to walk uh, in our wisdom. Creio, Deus, que tu tens uma vida de descanso para nós. We believe that you have a life of rest for us. E uma vida onde nós estamos sendo guiados pelo teu Espírito Santo. In a life that your spirit is going to be guiding us. Onde tu estás nos uh, indicando, vai à direita, vai à esquerda, aqui para. And where you're telling us where to go, turn left, turn right, and then stop here. E é como nem um GPS no meio de uma cidade muito complicada, cheia de coisas. And better than a GPS in a very complicated city uh, with a, a lot of streets. E Deus, eu peço que tu possa ser o nosso GPS. I ask that you may be our GPS. Que tu possas nos orientar as nossas vidas. Then you may be guiding us. Que tu possas ser o nosso conselheiro. Then you may be our counselor. Deus, nós queremos conselho sábio que vem somente do Senhor. We want a wise counsel from the Lord. Te agradecemos por tudo isso, Pai, em nome de Jesus. We thank you for all of this in Jesus' name.